بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم آپ کی بین آپ کی فیورٹ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی سو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول دستک دل پہ جسے تحریر کیا ہے اجاد خان نے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اشا کہاں ہیں آپ بنا بتایا آپ ہوٹل سے باہر کیوں گئی کیونکہ میں بور ہو رہی تھی اور آپ پتہ نہیں کدھر تھے اور ویسے بھی آپ کون سا میرے ساتھ آ جاتے مگر مس عائشہ آپ کھو گئی تو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اب بتائیں مجھے کدھر ہیں آپ میرے کدھر ہونا ہے پاس والے ریسٹورینٹ میں ہوں اوکے اب ادھر ہی رہیے گا کہیں جانا مت ہاں ہاں ادھر ہی ہوں ہوں نہ خود انجوائے کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں دوبارہ ایسے کیا تو میں چھوڑ جاؤں گا ارے آپ نے مجھے اتنی جلدی کیسے ٹونڈ لیا عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہاں ایک ایل مینریٹ سی لڑکی بیٹھی ہے وہ کہاں ہے اس نے بتا دیا کہ ایک ہی بیٹھی ہے ببل چباتی ٹیبل پہ پاؤں رکھے سیلفیز بنا رہی ہے ہاں تو کیا ہو گیا یہ لوگ تو ہیں ہی سڑے ہوئے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں اس دنیا میں رنگ ہم پاکستانی ہی ڈالتے ہیں ورنہ تو اس دنیا کو مینرس کے چکر میں بالکل ہی بورنگ بن دیا ہوتا اوپر سے یہ سڑے ہوئے پھیکے بکواس کھانے پکاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت ہی کوئی کمال کر رہے ہیں مس عائشہ مس عائشہ آپ کیوں نہیں سدھر جاتی ہیں میں سدھری ہوئی ہوں اور ویسے آپ مجھے اتنی باتیں سناتے ہیں خود کی دفعہ پھر آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں آئس کریم شیک لیں گے کیا آپ ویسے کافی بھی ملتی ہے آپ کی جیسی سڑی ہوئی چاہے تو ان کو بنانی آتی نہیں ہے عائشہ کھانے کو برا بلا نہیں کہتے تو آپ کیوں پھر میری کافی کو برا کہہ رہے تھے چپ چاپ پی لیتے نا وہ بولتی نہ تھی اور وقتاً فوقتاً یاد دلاتی رہتی تھی ایک تو لائف میں پہلی بار میں نے کافی بنائی اور پھر چار بار اس کو گرم کیا زہیر خان نے تنز کرنا ضروری سمجھا وہ آپ کی غلطی تھی جی بالکل میری غلطی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں مسٹر زہیر بس بہت ہوا اب میں نے بالکل بھی آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور, اور میری پارٹنرشپ بھی ختم کر رہی ہوں چلو اچھی بات ہے پہلے میں سوچتا تھا کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ عجیب سی بلا میری پارٹنر ہے مگر اب یہ فکر تو ختم ہوئی اب میں یہی کہوں گا کہ یہ میری سیکٹری ہے نہیں ہوں میں آپ کی سیکٹری میں کتنی بار کہوں جتنی بار میں آپ کو سیکٹری کہوں بے شک کتنی بار کہہ لیں ویسے بھی آپ کی زبان کافی چلتی ہے اس کی بیٹری لو بھی نہیں ہوتی دیکھیں شام کو ایک فیشن شو ہے آپ ساتھ چلیں گی میرے اور دیر نہیں ہونی چاہیے اوکے مجھے نہیں جانا میں بور ہو جاتی ہوں او میں آپ کو پھر ڈزنی لینڈ لے جاتا ہوں وہاں آپ اچھا فیل کریں گی اور میں آپ کو میوزیم میں چھوڑ کر آنا پسند کروں گی ایسے نو ادرات وہیں پر اچھے لگتے ہیں آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں اچھے سے تیار ہوئیے گا میری انسلٹ مت کروانا ہوں زبردستی لے کر بھی جاتے ہیں اور ساتھ لے جانے سے لاٹ صاحب کی انسلٹ ہوتی ہے یا اللہ اچھا کہاں جائے فی الحال واپس ہوٹل جائے اور شام کے لیے تیاری کرے تیاری کا کیا ہے میں دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں مجھے دس منٹ والی یہ اوٹ پٹانگ سی تیاری نہیں چاہیے تین گھنٹے ہیں اچھے سے تیار ہو جانا وہ زہیر خان کا کان سنا کر کے گیم کھیلنے میں مصروف تھی تبھی دروازہ ناک ہوا یس میڈم آپ کو ہمارے ساتھ سیلون جانا ہے یہ زہیر سر کا آرڈر ہے مگر کیوں آشا چڑ گئی میڈم آئی ڈونٹ نو بٹ اٹس ان آرڈر باوردی گارڈ مہدب سے بولا اوف یہ انسان مجھے کبھی سکون نہیں لینے دے گا چلیں سیلون میں اس کو کمپلیٹ سروسز دی گئی اٹس خان کا ڈریس بھی اس کو پہننے کے لیے دیا گیا وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کئی لمحوں تک وہ خود کو بھی پہچان نہیں پائی تھی یو لکنگ ویری ویری نائس لائک اے فیری میں اتنی پیاری ہوں مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے میڈم مسٹر زہیر از ویٹنگ فار یو اوکے وہ باہر آئی تو زہیر خان اسے دیکھ کر مبوت ہوا تھا عائشہ نے پہلے بھی اسے مبوت کیا تھا مگر تب دل اس کے لیے مچلا نہیں تھا مگر آج دل نے اسے پانے کی خواہش کی تھی اور وہ دل کی اس خواہش پہ حیران رہ گیا تھا چلیں عائشہ نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے ہوش دلایا وہ اپنی بے خودی پہ مسکرا کر رہ گیا وہ خود ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور وہ حیران ہوا تھا کیونکہ عائشہ تو عام حالات میں بھی اس سے پروٹوکول لیتی تھی آج جب موقع تھا تب اس نے نہیں لیا وہ سچ میں عجیب ہی تھی وہ اس لمحے کو ضرور انجوائے کرتا اگر عائشہ اپنی روٹین پہ نہ آتی 
اسے عادت تھی یا وہ جان بوجھ کر کرتی تھی مگر اس وقت بھی وہ پاؤں اوپر کیے ببل گم کے غبارے بنا رہی تھی عجیب ہی لگ رہی تھی اس نے پہناوا بدلا تھا اپنا اصل نہیں خود پہ ماسک نہیں چڑھایا کوئی مگر زہیر چڑا تھا وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اگر پریوں جیسی لگ رہی ہے تو بھی ہے بھی ویسے ہی کرے مگر اس کی حرکتیں تو جنوں والی تھی اس عائشہ پلیز آج تو اپنی پوزیشن کا خیال کر لیں کم از کم اس ڈریس کی علاج رکھ لیں ڈریس کو کیا ہوا ہے ہاں اور ویسے بھی کپڑے بدلنے سے انسان بدل نہیں جاتا میں اپنی نیچر کے مطابق تیار ہوتی ہوں یہ تیاری آپ کی مرونے منت ہے جی جی میری غلطی جو میں نے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کر لی اب اگر آپ نے یہ ڈریس پہن لیا ہے تو اس کی عزت رکھ لیں عزت کپڑوں کی نہیں انسان کی ہوتی ہے لاپروئی سے وہ بہت گہری بات بول گئی تھی زہیر خان اسے دیکھ کر رہ گیا ایک منٹ بیٹھی رہے گاڑی میں اسے دروازہ کھولتے دیکھ کر زہیر خان جلدی سے بولا اب کیا یہ مجھے گاڑی میں ہی بٹھا کر رکھیں گے زہیر خان گھوم کر اس کی طرف آیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اترنے کو کہا میں خود بھی اتر سکتی ہوں جانتا ہوں مگر وہ کیا ہے نا بقول عائشہ خان کے جب آپ کے ساتھ جینٹل مین ہو تو آپ کو اتنا سا پروٹوکول تو ملنا چاہیے اب ہاتھ دیں اور پلیز بچوں کی طرح دونوں پاؤں ایک ساتھ مت رکھنا پہلے ایک بار رکھیں پھر دوسرا اب یہ کس لیے اسے تمیز کہتے ہیں ویسائی شاہ اوکے وہ اسے لیے حال میں داخل ہوا تو کئی ستائشی نظریں اٹھی تھیں لوگ رشک سے اس شاندار کپل کو دیکھ رہے تھے زہیر خان نے اس کا تعارف اپنی بزنس پارٹنر کی حیثیت سے ہی کروایا تھا اسے خوب ہی پروٹوکول مل رہا تھا ویسے بھی ارتضا گروپ آف کمپنیز کا ایک نام تھا آپ نے اب سچ کیوں بتایا لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اس عائشہ وہ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں آپ کو تو پروٹوکول پسند ہے نا ہاں مگر اپنی مرضی والا پروٹوکول مطلب یہ طے ہے کہ آپ نے خوش نہیں ہونا پہلے شو سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا سبھی لوگوں کی دلچسپی خروج پر تھی ایک عائشہ ہی تھی جو رچ کے بور ہو رہی تھی اور کمنٹس پاس کر کے زیر کا دماغ کھا رہی تھی مس عائشہ خاموش ہو جائیں کوئی آپ کی باتیں سن لے تو کیا سوچے وہ کیا سوچے اب وہ بھی میں ہی سوچوں تو وہ کیا کرے گا عائشہ کو ٹکے کی پرواہ نہیں تھی آپ اس ماڈل کو دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے خوب مار کر بھیجا ہو اس کی لنترانیاں جاری تھیں اور زہر اس کی پڑھ پڑھ سننے پر مجبور تھا کیا ابھی ہم کہیں گھومنے جائیں گے ہرگز نہیں آپ پہلے ہی میرا بہت دماغ خراب کر چکی ہیں مزید بالکل نہیں اب ہم بس ہوٹل جائیں گے زہر سپاٹ انداز میں بولا دونوں ہی خاموش بیٹھے تھے گاڑی اپنے سفر پہ رواں دعا تھی کہ اچانک کی جھٹکے کھا کر بند ہو گئی ہو چکی تھی زہر خان نے بمشکل گاڑی کنارے لگائی اب وہ ہوٹل کال کر کے اپنی لوکیشن بتا رہا تھا اور کسی مکینک کو بھیجنے کا کہہ رہا تھا اسے جتنی ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی اتنی دیر ہو رہی تھی اس کا غصے سے برا حال تھا مگر عائشہ اس سے بے پرواہ شیر کی رنگینیاں انجوائے کر رہی تھی دور کے جسٹن واس کوئز کا گانا پلے ہوا تھا کیا ہم وہاں چلیں پلیز 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 گاڑی میں بیٹھے رہنے سے گاڑی ٹھیک تو نہیں ہوگی نا پلیز چلیں اتنی معصوم شکل بنا لی تھی اس نے کہ کوئی بھی پگھل جاتا کوئی اور ہوتا تو ضرور پگھل جاتا مگر وہ زہیر خان تھا جس نے اسے صفا چٹ انکار کر دیا تھا ہوں خود تو بورنگ انسان ہے مجھے بھی ایسا کر دیں گے آشا منہ بنائے بیٹھی تھی ابھی مکینک آ گیا تھا اس نے گاڑی چیک کی ہاؤ مائی ٹائم اٹ ٹیک اباؤٹ تھرٹی منٹس اوکے چلے آشا اب کہاں چلیں پھر بتاتا ہوں وہ ویسے بھی گاڑی میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اس لیے چل دی اوف ہو کیا مصیبت ہے یہ لوگ ایسے ڈریسز بناتے ہی کیوں ہیں آخر سارے راستے وہ اس ڈریس سے الجھتی آئی تھی اب جو نظر اٹھا کر دیکھا تو ہپناٹائز ہو گئی ہاں میزیں وہ امپریس ہوئی تھی جھیل کنارے بنی یہ جگہ ہندائی خوبصورت لگ رہی تھی پوری جھیل کے کناروں کو اور کشتیوں کو پھولوں اور فیری لائٹ سے سجایا گیا تھا درختوں پر بھی فیری لائٹس لگائی گئی تھی اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی زہیر خان کو وہ اسی منظر کا حصہ لگی تھی وہ پریوں کی رانی تھی اور اس کے لیے یہ جگہ بالکل پرفیکٹ تھی وہ پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا ہر سال سوئٹزرلینڈ میں باہر کو اسی طرح خوش آمدید کہا جاتا تھا مگر وہ پہلے وہ منظر اس کی آنکھوں کو اتنا بھایا نہیں تھا جتنا اب باہر آتا وجہ سے وہ واقف تھا 
اور اس وجہ کو اس نے دل و جان سے تسلیم کیا تھا وہ جو سمجھتا تھا کہ کوئی لڑکی زہیر خان کو تسخیر نہیں کر سکتی آج وہ خود اس لاپرواہ سی لڑکی کے آگے چاروں خانے چیت ہوا تھا جب شکست اتنی خوبصورت ہو تو کون نہیں جائے گا زہیر سر مجھے وہ لینٹریس جلانے ہیں پلیز آؤ سنبھل کے وہ گرنے لگی تھی مگر زہیر خان نے اسے تھام لیا تھا انہوں نے کتنے ہی فائر بیلون اڑائے تھے عائشہ بچوں کسی خوشی سے چیک رہی تھی آؤ بوٹنگ کرتے ہیں اس وقت بوٹنگ وہ ران ہوئی ہاں تو اس وقت بوٹنگ کرنا منع ہے کیا آ جاؤ وہ اسے کشتی پہ لے آیا اپنا ڈریس پھیلائے شہزادیوں کی طرح بیٹھی عائشہ اور اس کا پرنس چام زہیر خان پتہ نہیں وہ اسے پرنس سمجھتی بھی ہے یا نہیں جتنی یہ نان سینس لڑکی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی مجھے یہ پرنس سمجھے گی زہیر خان نے بے چارگی سے سوچا مگر یہ سچ تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی اگلی صبح پھر زہیر عائشہ کے روم کا دروازہ بجا رہا تھا آج اس نے کال کر کے وقت ضائع کرنے والی بیوقوفی نہیں کی تھی عائشہ کی نیند فون کال سے نہیں ٹوٹتی تھی سر آپ اتنی صبح صبح کیوں اٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سویرے اٹھے وہ جمائی روکتے ہوئے بولی اوکے آپ سو جائیں ویسے بھی کل ہم نے واپس جانا ہے میرا تو ارادہ تھا کہ ہم آج گھوم پھر لیں گے آپ کا نہیں ارادہ تو اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی آشا کی آنکھیں پورے کی پورے کھل گئیں نہیں نہیں میری نیند پوری ہے میں بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں کیا سچ میں وہ ابرو اچکاتے بولا جی بالکل سچی مچی میں وہ ببل گم کے غبارے بناتی سیلفیز لیتی اس کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی مجھے کاٹن کینڈی لینی ہے لمبی سی سٹیک ساتھ لگائے وہ کھا رہی تھی اچھلتی کودتی سیڑھیوں پر سے چھلانگیں لگا کر اترتی وہ کچھ چھوٹی بچی لگ رہی تھی لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر اسے کیا پرواہ اس کی خوشی دیکھ کر زہیر خان نے بھی ٹوکنا ضروری نہ سمجھا وہ بدل رہا تھا اس کے لیے اب پرفیکشن سے زیادہ خوشیاں امپورٹنٹ تھیں اسے عائشہ کی صحبت کا اثر ہو رہا تھا مگر شاید صرف عائشہ کے معاملے میں ہی اسے اس کا یہ بے فکر لاپرواہ انداز اچھا لگتا تھا اور پھر عائشہ نے کہا بھی تو تھا جس سے محبت کرتی ہیں اس میں اپنی پسند کی تبدیلیاں نہیں کرتے مجھے آئس کریم لینی ہے وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی وہ یکتم جیسے ہوش میں آیا آئس کریم کھاتے اچھلتے کودتے وہ چل رہی تھی اچانک دڑام سے گری اس کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ گر گئی تھی آئس کریم اس کے ناک پر لگ گئی تھی بالکل کارٹون لگ رہی تھی وہ گری بھی کچھ اس انداز سے تھی کہ زہیر خان کا بے ساختہ کہکا نکلا تھا وہ ہنس رہا تھا بے تحشا بجائے اسے اٹھانے کے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا ویری فنی بجائے مجھے اٹھانے کے آپ ہنس رہے ہیں لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے ان میں انسانیت کا جذبہ بھی نہیں رہا اس کی دہائیاں عروج پر تھی اوکے اوکے میں اٹھاتا ہوں مگر پہلے یہ دیکھو اس نے فون کا فرنٹ کیمرہ اوپن کر کے اسے دکھایا عائشہ کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی کتنی دیر وہ دنیا سے بے خبر ہنستے رہے عائشہ نے آگے ہو کر اپنا منہ زیر کے کوٹ سے صاف کر لیا عائشہ یہ کیا ہے وہ چڑ کر بولا یہ مجھ پر ہنسنے کا بدلہ ہے مگر خود بھی تو ہنسی تھی نا ہاں مگر پہلے مجھے اٹھانے کے بجائے آپ ہنس رہے تھے اور اب اٹھائے مجھے میرا پیر مڑ گیا ہے جس انداز سے کہہ رہی ہیں آپ ویسے لگ تو نہیں رہا ہاں تو کیا ہو گیا گری ہوں تو ہوں نا میں ڈٹائی سے بولی میں نہیں اٹھانے والا کس نے کہا تھا کہ بندروں کے جیسی حرکتیں کرو مگر نہیں میں سائشہ نے سب کچھ بن جانا ہے بس انسان نہیں بننا ہاں اوکے میں نے نہیں جانا اب آپ کے ساتھ کیوں نہیں جانا ہوں کیونکہ آپ انڈائریکٹلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں وہ منہ پھلاتے بولی نہیں میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں آپ کو بندریا کہہ رہا ہوں مزے سے اسے چڑھاتا وہ آگے چل گیا ہوں خود کیا ہے ڈائنوسار نہیں ہے نا کونڈا بلکہ میڈک ہے حرکتیں تو آپ کی ہیں میڈکو والی یو وہ دانت پیس کر رہ گئی وہ آگے جا کر انتظار کرتا رہا مگر آشا ٹس سے مس نہ ہوئی آشا کبھی نہیں سدھر سکتی زے چوتے ہوئے وہ پلٹا اور اس کو اٹھا لیا آپ کبھی نہیں سدھریں گی ہے نا بالکل بھی نہیں سدھروں گی میں نیچے پھینک دوں گا اٹھانا خود ہی پڑے گا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کس خوشی میں ویسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے وہ چڑھ کر بولی اوکے آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں وہ اسے اٹھائے چل دیا مگر یہ بھی نرا سیاپا تھا عائشہ اسے خوب تنگ کر رہی تھی منہ بناتی نقلیں اتارتی وہ اسے زچ کر رہی تھی خدا خدا کر کے کلینک آیا تو وہ اس نے شکر کیا اسے لگا عائشہ مذاق کر رہی ہے اس لیے بیزاری سے کھڑا تھا تبھی عائشہ نے اپنا جاگر اتارا اس کا سوجا پاؤں دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا سچ میں چوٹ آئی تھی مگر وہ بے فکری سے بیٹھی تھی 
जहां तक कि इसे एहसास भी ना होने दिया था डॉक्टर ने चेकअप करके दवाई दी थी जेर ने गाड़ी मंगवा ली वो इसीलिए बाहर आ गया होटल जाते बलाकर वो पूछ बैठा जब आपको चोट लगी थी तो बताया क्यों नहीं बताया तो था कि मेरा पैर मुड़ गया है हाँ तो जब इस तरह बताओगी तो कैसे यकीन आएगा अजीब ही लड़की थी वो हम खुशियों के बादशाह हैं दर्द को ज़्यादा मुँह नहीं लगाते शाह ने बेनियाजी से बोलती इसे मुठियाँ बेचने पर मजबूर कर गई अगले दिन वो पाकिस्तान लौट आए थे इनकी डील कामयाबी से मुकम्मल हो गई थी इन्हें रूम में फैशन शो का कॉन्ट्रैक्ट मिला था भला शुभा ये एक बड़ी कामयाबी थी जो इन दोनों की मेहनत का नतीजा थी दो माह बाद शो होना था वो दोनों ही भरपूर मेहनत कर रहे थे इसतजा खान भी इनकी मदद कर रहे थे इनकी जिंदगी का मेवर अब इनकी बीवी और बेटी ही थी पैसा कमाने के दौर में वो इन खूबसूरत रिश्तों से दूर निकल गए थे मगर अब वो मजीद दूर नहीं रह सकते थे वो फासले समेट रहे थे इन्हें वो वक्त और मोहब्बतें दे रहे थे जो वो इतने सालों में ना दे पाए थे मामा जानी अब तो आप बाबा से बात कर लेना और देखना वो इनकार नहीं करेंगी आशा हर तरह से लाला के साथ सूट करती हैं अच्छा जरिए मैं बात करूँगी आज इनसे सच में मामा जानी थैंक यू सो मच यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड वो प्यार से इन्हें गले लगाते हुए बोली और फिर इस शामी खान बेगम ने बात की शेरोज़ खान इरतज़ा खान को अच्छी तरह जानते थे वो आयशा से भी मिल चुके थे ओके बेगम मैं कल ही इरतज़ा खान से बात करता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ हम रिश्तेदार भी बन जाएं तो यकीन ये बहुत अच्छी बात होगी हम खुद भी ऐसा ही चाह रहे थे मगर जहीर खान की वजह से खामोश थे पता नहीं इसकी मर्जी क्या है आप जहीर की फिक्र ना करें यकीन वो भी बहुत खुश होगा पहले फिर कल ही चलते हैं इनकी तरफ अगले दिन वो तीनों इरतज़ा हाउस किए थे इनके आने का मकसद जानकर इरतज़ा खान बहुत खुश हुए थे वो भी यही चाहते थे बिला शुभा जहीर खान आयशा के लिए बेहतरीन हम सफ़र था तो ये पाया कि इनके शो के बाद ग्रैंड पार्टी रखी जाए और तभी अनाउंसमेंट कर दी जाए और ये बात इन दोनों को कोई भी नहीं बताएगा इनके लिए ये सरप्राइज होगा ओके बेटा जैसे आपकी खुशी शेरोज खान ने हंसते हुए जरश की हमायत की बेटा आप फ्री हो गया जी मॉम डैड आप आए ना बहुत बिजी हो गया है मेरा बेटा इरतजा खान आयशा के सर पर हाथ रखते हुए बोले बस बाबा एक हफ्ता रह गया है बस एक बार ये शो सुपर एट हो जाए तो फिर मैं दुनिया घूमने जाऊंगी और तो लाल के पास भी हम जाएंगे ओके ना वैसे भी मुझे इन सब की बहुत याद आ रही है ओके बेटा जो आप कहें दरअसल हम आपसे कुछ बात करने आए हैं जी डेड बोले बेटा अगर मैं और आपकी मोम आपके लिए कोई फैसला लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं डेड में जानती हूँ जो फैसला आप लेंगे वो बेस्ट होगा इनकी बात समझते वो बोल पड़ी खुश रहे मेरा प्यारा बेटा बल्कि नहीं मेरी प्यारी बेटी मेरा फ़खर मेरा गुरूर वो इसका सर चूमते बोले आयशा ने इसी मोहब्बत की तो ख्वाहिश की थी इसने कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की थी वो जानती थी जो कोई भी था यकीन इसके डेड को बहुत पसंद था इसलिए वो मुतमैन थी मगर यही खबर जहीर खान पर क्या मत बनकर टूटी थी अभी तो दिल इसके नाम पर धड़कना भी ना सीखा था और अभी से ही इसको खामोश करवाना पड़ जाएगा इसने ये सोचा भी ना था इसके माँ बाप रिश्ता पका कर आए थे और इसे आप बता रहे थे गलती इनकी भी तो नहीं थी इसने इन पे ही तो सब छोड़ा हुआ था मगर दिल का क्या करता जो बगावत पे उतर आया था इस एक हफ्ते में इसने आयशा से दूर रहने की बहुत कोशिश की थी मगर ये कैसे मुमकिन होता अभी दिल की सुनता तो दो महीने की मेहनत अकारत जाती आयशा बहुत पुर उम्मीद थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो इसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था इसलिए दिल पर जबर करके इसके साथ रोम चला गया इनका शो सुपर एट हुआ था इनकी कलेक्शन वर्ल्ड टॉप टेन में आ गई थी अगर वो खुश नहीं था उम्र भर की पूंजी लौट गई अब हमें दुनिया भी नहीं चाहिए वो कितनी देर आयशा को तकता रहता शायद फिर कभी मौका मिल सके या ना इसकी हालत से बेखबर आयशा बहुत खुश थी वो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यूज़ दे रही थी अपनी और जहीर खान की मेहनत के बारे में बता रही थी लोगों को इंस्पायर कर रही थी इरतज़ा खान और शेरोज़ खान ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी इनके शो की कामयाबी के लिए जहीर खान को किसी में दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी बात बात पे गुस्सा करना डांटना वो पहले जैसा हो गया था आज पार्टी थी खान विला में आशा आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी जहर है इसकी मेहनत का सिला था गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन आज की ये शाम जहीर और आयशा के नाम शेरोज खान माइक लिए बोल रहे थे 
आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे ने बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम की है लेकिन आज की पार्टी किसी और मकसद के लिए भी रखी गई है मेरे बेटे की अंगेजमेंट की जहीर खान ने कर्फ से आंखें बंद की थी तो ये लम्हा भी आना था जहीर खान की अंगेजमेंट तय की गई है हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी और बहुत ही प्यारी सी बच्ची आयशा खान के साथ जहीर खान ने हैरत से आंखें खोली थी इसे अपने समाज पर शुभ हुआ था क्या बिन मांगी दुआएं भी इस तरह कबूल होती हैं वो रब की इस अनायत पे निहाल था वो बेशक ना बताता मगर रब तो जानता था कि इसे क्या चाहिए तालियों के जुर्मट में वो स्टेज पर गया जहाँ इरतजा खान के साथ आयशा खड़ी थी ये सरप्राइज इसके लिए भी हैरत जदा था मगर वो इरतजा खान की खुशी में खुश थी जहीर ने इसे अंगूठी पहनाई थी वो बेहद खुश था वो इसकी जिंदगी का हासिल थी वो क्यों खुश ना होता अपनी खुशी में इसने आयशा पे गौर ही ना किया आओ आयशा ने जोर से अपना पाँव उसके पाँव पे मारा था क्या है आयशा वो गुस्से से बोला आप खुश हैं तो भी नहीं खुश तो भी आप मुझे वर्ड टूर करवाएंगे सामने देखती वो इससे मुखातब थी और मेरे हाथ की कॉफ़ी भी पिया करेंगे आयशा मेरे लाख नहीं होना चाहता और ढेर सारी शॉपिंग करवाया करेंगे और खाने पीने से मना नहीं करेंगे और ना ही डोर ना करना सिखाएंगे तमीज़ पे लेक्चर भी नहीं देंगे इसकी पढ़ पढ़ शुरू हो चुकी थी और जहीर खान मुस्करा कर इसे सुन रहा था वो जानता था कि ये पढ़ पढ़ ख़त्म नहीं होने वाली और अब तो इसे सुनने की आदत हो चुकी थी क्योंकि एक वही तो थी जिसने दी थी दस्तक दिल पे उम्मीद है कि यह नावल भी खासा पसंद आया होगा मेरे अजीजों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अपनी बहन को सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह नगेवान